Show, vai ter que ser desse jeito mesmo. Complicado é que desse jeito aqui a gente não vai ter montaria nenhuma. A gente vai ter que ir a pé. Não, vai ter que ter o Zeca, né? Usa o Mene, MVP, o Mene não dá, velho. O Mene não tem como. Beleza, vamos lá de novo. Por aqui eu achei mais fácil. Cara, que batalha, mano. O meu problema é mais bala, né? Ah, minha roupa ficou toda lá, eu esqueci, velho. Meu Deus, eu posso morrer de novo. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Eu vou acabar morrendo de novo. Eu vou ter que levar a Kitsun lá. Não vai ter como. Deixa eu voltar pra pedreira. Porque senão eu vou morrer. Vai ter que ser a Yamato aqui. Botar a Yamato no lugar da Cintia, então, né? A Cintia não tava... Não é o posto de utilidade, né? Mas vai ter que ser ela. Troca os ataques do Suvaco. Cara, eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa. Tô falando sério. Beleza, é pra cá mesmo. Se eu der só a volta aqui, já vai ser melhor do que por cima. O complicado é que ali na frente eu vou precisar escalar. Tira os ataques de gelo? É, talvez. Talvez possa ter essa utilidade. Meu medo é essa lava. Eu não sei se nessa lava eu morro. Ui. Provavelmente eu morro, né? É lava, né? Tá, então, foi o seguinte. Deixa eu usar o Zeca. Meu Deus, eu desci tudo, mano. Não vou usar a Zeca, não. Vamos por aqui mesmo. Posso pisar? Ui. É, de boa. Só que eu tomo um puta dano, né? Eu tomo um dano deles, né? Ah, eu tô pegando fogo, mano. Cara, que areazinha filha da mãe essa aqui, velho. Essa habilidade da Kitsu é muito boa, mas ela é uma montaria muito ruim. Você não consegue... Se falar que a culpa é minha, eu vou banir. Salve, chat. Se Dá falar filho. que a culpa é minha, vou banir. A culpa não foi minha. Ela enroscou na pedra e deslizou, porra! Ela roçou na pedra e deslizou que nem sabonete! Só foi eu falar que a montaria era ruim. Ela levou pro coração. Mas é mesmo, a montaria é ruim. Ela é irada, muito bonita, maravilhosa. Mas gasta uma estamina fodida, qualquer pulinho. Ela fica fadigada. Uma bosta. Não sobe lugar nenhum. E é verdade, a culpa é minha. Se ela é minha, eu coloco onde eu quiser. Entendeu? Ice Made of Shadow, obrigado pelo Tier 1 de primeiro mês. Tamo junto, viu? O Lumírio, obrigado pelo Tier 1 também. O Trovão lá, obrigado também, meu amor. Meu Deus, é ainda pra lá? Porra, vou ter que usar a Zeca agora, não vai ter jeito. Não, 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 para, 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 para pelo amor de Deus! Agora foi culpa minha. Agora eu não posso dizer que não foi culpa minha, porque foi culpa minha. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ai, meu Deus. Eu nunca vou conseguir escalar isso aqui, tá ligado? Olha a minha vida, mano. Meu Deus, que trabalho. Só pra chegar no chefe, mano. Ah, meu Deus, que montaria lixo. Quase que ela morreu, velho. Ô, oh, muito noob! Obrigado pelo tier 1 de primeiro mês. Porra, que timing pra você ser sub, hein, velho? Cara, vou ter que ser muito rápido agora, tá? Porque senão a gente morre de calor. Ou ela sobe assim. Ela não sobe. Lógico que ela não sobe. Então, vambora. Ai. Meu Deus. Não, apertei! Eu tô sem o glider! Eu tô sem o glider!
Cara, eu quero muito socar um canavial de rola bem no meio do meu cu. Agora foi culpa minha de novo. Agora foi culpa minha de novo. Ah, vai tomar no cu, velho. Pelo amor de Deus, vai se fuder, mano. Eu vou ter mesmo que ir lá e comprar duas blusas naqueles filhos de uma puta, velho. Eu vou ter que ir lá comprar duas blusas naqueles desgraçados, velho. Só pra poder andar naquela porra. Caralho, mano. Capitalismo, filha da puta, mano. É assim que tu gera comunista, mano. E é o meu dinheiro tá lá, nem consigo. Vou vender pau. Eu não tenho blusa no meu armário, só tenho blusa de, de frio. Não tenho de calor. Tomar no rabo, mano. Quanto tá essa porra aqui? Dois Ai, mil. Chat, dá Vem esse, pro meu essa filho. porra aí. Opa, seu lindo jogo. Qual tua nota para o jogo de 0 a 10? Uh! PS, fico rindo que o nome do ícone do jogo que fica no desktop é pau capa 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 capa. <risos> Pronto! Caralho, mano. Trabalho. Deixa eu aproveitar e já tirar essa Yamato daqui, velho. Caralho, mano. Eu morri três vezes pro jogo, velho. E o boss eu quase botei ele pra me mamar. Quase, pô. Mano, eu espero que eu não perca os meus itens com o tempo, né? Eu acho que eu nunca fiquei morto por tanto tempo. O Suvaxil até voltou a vida, velho. Nem, nem fudendo, velho. Ela até voltou a vida, mano. Valeu aí, dois dias. Obrigado pelos 13, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Tomar no rabo, cara. Maluco, triste demais. Não, onde o boss se esconde também, pô. Covarde. Mas vou falar pra vocês, o boss rolou um bugzinho forte ali com ele, mano. A qualidade máxima é só 360p? Não, tá bugado aí, Santi. Tá bugado aí. <risos> o boss se esconde, pô. E aquela animação dele tava bugada mesmo. Ele desferia golpes contra a minha pessoa... Sem ter a capacidade pra desferir golpes contra a minha pessoa. Tipo, não terminava a animação, né? Tanto que quando eu morri ali, não foi de queimadura. Eu até achei que tinha sido, né? mas quando eu olhei pro meu corpo, não tava em chamas. Cara, eu espero que não tenha nada quebrado, né? Eu acho que os itens ficam aqui dentro, né? Sem o glider era estranho, velho. Tô acostumado a usar o glider já. Valeu, Dio. Obrigado, meu amor. Eu acho que vou tentar abusar de ficar na entrada. Cadê meus itens? Peraí, os itens estão aqui dentro? Ah, meu Deus. Beleza, ele começa a me atacar antes disso. Fica aí, tá, parceirinho? Fica aí, tá, meu compadre? Só um segundo, meu patrão. Eu preciso pegar meus itens aqui. O senhor pode só, só esperar um tico. Deixa eu obter minhas coisas aqui. Só um segundo, tá bom, meu patrão? Só um segundinho. Deixa eu botar minhas panquecas aqui de novo. Nós já vamos voltar nossa batalha, tá bom? Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Ó, minha, minha armadura quebrou tudo, rapaz. Kit estreza. Por favor, senhor, amém. Tomara que eu seja... Vai, 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 vai. Fica na... Fudeu! Meu Deus do céu, olha o golpe, olha o golpe. O bicho quer me matar mesmo. É isso, olha esse golpe dele. Terra, não sei o que lá, velho. Sai daqui, ô seu esquisito. Vou tentar abusar aqui da entrada, né? Vou usar a minha inteligência a meu favor. Deixar o de gelo como última opção. Os de água dão um pouco dano, né? Mas. Pelo menos não são de gelo. Não é um, né? 
Porra, velho, que animação demorada! Fica na minha frente, Suvaco. Fica na minha frente. Ele veio mesmo até aqui? É sério mesmo, parceiro? Nossa. Nossa, na minha vida! E eu pegando fogo ainda! Esse golpe pegou! Como que esse golpe pegou, velho? Caralho, esse golpe nunca que pegou! Me tirou 1.800 de vida! E nunca que pegou, velho! Esperar meu shield voltar. <risos> é isso. Amizade. A explosão pegou, é o caralho que pegou! Beleza, a vida continua. Vou esperar meu shield voltar, então. Ele já tá me olhando lá, ó. Tipo, agora minha margem de erro é baixíssima, né? Eu não posso errar mais nada. Vamos tirar, né? E pra que eu deixar o meu bicho tomar um golpe desse? O quê? Ah, vai dizer que pegou agora! Diz que pegou agora, explodiu lá do outro lado, cara! Explodiu lá na frente dele, pô! O hitbox desse jogo é horroroso com esse boss! Que golpe roubado, mano! Ele atira uma bolinha ali, a reta, sim, a bola explodiu na frente dele! E pegou em mim, a 43 km dele! Não tem como esquivar naquele golpe! Não dá pra esquivar! O bicho é ladrão, mano! Se tu não vier aqui com um bicho super apelão, tu vai só mamar pra ele. E ele vai soltar um golpe que te atravessa a parede. Tá? Cala a boca que pegou, mano. Vocês têm que ser justos. Não é choro quando é verdade. Tancou tudo, Kaido. Kaido, tá, dá um golpe, pelo amor de Deus. É isso, meu garoto. Eu tenho muito medo desse golpe dele, dessa, dessa bolha, mano. Ela é totalmente imprevisível, mano. Filha da puta, eu apertei o botão. Que ódio. Daqui a pouco ele desaparece, né? <risos> Se ele desaparecer, não tem problema. Vai ser só na base da estratégia. Irmão, eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar, tu vai ver se eu não vou. Eu não consigo encostar nele. Talvez eu não pegue ele então, né? Porque não dá pra encostar nele. E o suvaco tá só como escudo mesmo. Não solta a porra de um golpe, ela. Suvaco, pelo amor de Deus, solta um golpe. Um go ah, nem, nem dá pá acertar mais ele, tá vendo? Vou botar o Zeke então, pelo menos. Olha lá, esse golpe. Olha esse golpe, cara. Olha esse golpe, cara. Não tava nem perto de mim, velho. A armadura quebrou e é isso. É cala a boca, chat. Eu vou, ter que, eu vou ter que dar a volta nele, porque senão ele vai ficar preso aqui pra sempre. Mas aquela bola lá, eu sei lá, mano. Eu vou tentar dar um dash pra frente, talvez. Pra trás não dá nada. Eu tô gastando todas as minhas balas, velho. E aquele golpe, ele é tão forte que me dá medo. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ele vira bem na hora. O filho da puta tem um sexto sentido, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse aí pegou. Esse foi direto em mim. Ainda bem que o cooldown dele é absurdo.
Ele não trata com o Zeca, mano. O Zeca não conseguiu nem aproveitar a aposentadoria dele, né, velho? Oh. <risos> Eu não consigo capturar ele, velho. <risos> ele vai estar tá com. Tem, tem, tem que estar tá com pouquíssima vida pra dar certo. Tá bom, o Zeca tá tancando muito, velho. O que, que é isso? Meu Deus, esse golpe foi super rápido Se vier aquela bolha de novo eu morri Se ele usar a bolha eu morri Eu vou mamar muito se ele usar a bolha É lógico que ele vai usar a bolha É lógico, é óbvio que ele vai usar É óbvio, é óbvio É, não vai dar não gente, não vai dar não Não vai dar não Se eu não vier aqui pelo menos no 45 A gente nunca vai ganhar dele Nunca Pelo menos no 45 Tipo, não vou mentir pra vocês Que não dá Dá! Dá pra ganhar! Dá pra ganhar! Mas não dá por causa desse golpe da bolha. Esse golpe da bolha, ele é muito quebrado. Ele é muito quebrado. Super quebrado. Tipo, esses últimos dois realmente explodiram em mim. Os outros não. Os outros ele formava na frente dele e não tinha animação do bagulho vindo em mim. Fora que a sua rolada não gera inv invulnerabilidade, velho. Sensibilidade, velho. Horrível, horrível. Um lixo. Esse golpe aí, totalmente quebrado, mano. Tipo assim, claro que é só eu upar de nível, eu vou lá e boto o cara pra me mamar, óbvio. Mas não é legal assim, né? O legal é você tentar enfrentar um bicho mais forte que você. É aí que o bagulho fica legal. Mas não vai dar, vai ter que ser outro chefe. Esse golpe é muito apelão, pô. Muito apelão, tá maluco. Tô fazendo coleção dessa roupa, né? Ué? Não, ir pro meu inventário tu não queria botar, né? Não sei por que não, mas... Tem que ir no 50? Não, não precisa disso tudo. A gente enfrentou a Anubis no 32, pô. Dá pra fazer, dá pra fazer. Mas eu gastei muito recurso, já não volto mais lá. Vou só pegar meus itens e vazar. Vou jogar a Pokébola lá, né? Se pegar, pegou. Tipo, é evidente que nós estamos fracos pra enfrentar ele. Mas quando a gente foi enfrentar o Anubis, a gente também tava fraco, né? Tipo, pro Anubis, né? Mas é que esse aqui, ele tem movimentos... É só esse movimento da bola, né? Ele é muito difícil, pô. Esses últimos dois que eu tomei, eles foram totalmente justos. Ele jogou exatamente em mim e eu errei o timing de rolar, né? Eu quando você rola, você ganha invencibilidade, né? E eu não peguei o time ainda. Mas aquele da, da primeira vez, nenhum pegou. E os do corredor, nenhum pegou, né? Mas eu acho que os do corredor é porque buga, né? O espaço deve ser pequeno, né? Aí deve bugar por causa disso. Deixa eu ver como é que tá a barrinha de fome do pau. Tá de boa, a Zeca já come, já. Quanto choro, não é choro. Eu sou o único aqui que é... Que é sincero. Parcial! Parcial! O único parcial. <risos> Já tentou capturar o boss da torre? Só funciona na versão do, do Game Pass, cara, aqui, infelizmente. Em breve atualiza, hein? Aproveitem. Ui. Jogadores de Dark Souls passam esse boss de moleza, mas é porque eu tô no mouse teclado, né? Eu jogo no controle, pô. Aí tu ia ver. <risos> eu tenho que consertar nossos itens, mano. Quebrou tudo, velho. O negócio é assim, papo é, fica aí dentro. Valeu, otário! Não, 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 senhor, calma! Imagina, né? Que mundo que isso ia ser, né? Imagina. <risos> no multiplayer dá pra ficar trocando paus? Dá, é só se colocar na caixa de pau e o outro pega, né? Até onde eu sei, dá. 
Os bichinhos tá com fome. Caralho, mano. Olha aqui. Saímos todo quebrado, tá ligado? Saímos todo quebrado. Eu tenho que ver a localização das outras torres, mano. Aqui, infelizmente, o Bloodmunch não dá. Tem que upar mais. Tem que pegar 10 mons, né? O Marcos também não dá. Muito over. Essa torre a gente já foi, né? Derrotado. Temos que achar as outras torres. Talvez nessa área aqui tenha mais boss, ó. Pra poder enfrentar. Valeu, Axel Crow. Obrigado pelos 38, mano. Alguém sabe como aumentar a temperatura do ovo da incubadora? Evitu, você pode colocar o, as fogueiras ao redor pra ele esquentar. Mas se for ovo é, de fogo ou aquele ovo dracônico, você precisa fazer aqui no, no vulcão. Você monta uma basezinha no vulcão, coloca ali. E já era. Facinho, facinho. De nada, meu lindo. Tamo junto. Tem uma Lunaris embaixo do Univolt. Onde é que eu matei o Univolt que eu não lembro mais? Deixa eu ver pelo, pelo GG que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Tem boss lá pra cima também, né? Aqui nessa área aqui, ó, que a gente explorou muito pouco. Tem alguns boss pra lá. Tem um Menance bem aqui embaixo também. Ah, o Univolt é aqui, ó. É pra cá, então. Tem uma Lunaris bem aqui. Engraçado, não dá pra ver ali, né? Vamos lá pegar ela, então, vai. Nós vamos, então, na Lunaris. E depois nós vamos vir aqui no Marcos e subir pra cá. Beleza? Eu vou até marcar aonde pode ter... Na real, tem um bem aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Vamos fazer esses chefes. Eu acho que com as bolas que a gente tem, não vai ser tão fácil, né? Mas ainda assim é, é plausível. Ainda, ainda tem como. Vamos só lá mexer no time de novo, né? Que esse time tava aqui só pra isso mesmo. Olha os ovos, vou olhar. Pode deixar. Tem um boss aqui do lado esquerdo, onde eu tô? Pra cá? Ah, mas, é, mas deve ser nível alto, né? Então é melhor a gente ir lá por cima. Mas é bom saber, depois eu venho aqui. Vamos lá olhar os nossos ovinhos. Envio o link do PSD? Envio, envio. Vou pegar aqui pra vocês. Quem quiser ver aí, ó, a comunidade tá montando um tutorial de breeding, é esse link aí. Eles atualizam todos os dias. Tem boost XP pra capturar humano? Não tem. Se você capturar 10 humanos, você não ganha boost. Quer dizer, não sei como é que tá na versão do Game Pass, né? A versão do Game Pass, ela é uma versão atrás do da Steam. Isso aconteceu porque a Steam, ela recebe atualizações dos seus jogos semanalmente. E a Microsoft é de 40 em 40 dias. Aí sempre vai estar atrasado. Até o momento que eles decidirem colocar um crossplay, né? Aí eles devem atrasar uma da Steam pra colocar junto, né? Let's go. Vamos voltar lá na base só pra consertar nossas coisas. Vamos ver os ovos primeiro, né? Não, vamos consertar, porque às vezes eu posso precisar de algum item que tá no castelo. Aí depois eu vou pra lá. Gente, onde eu acho aquela tartaruga pra minerar ferro? No deserto, Lewis. Eu vou, te, eu vou fazer ainda melhor pra você, gato. Quando você entra aqui na palpide, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. de Toys. Aparece nesse escantão do mapa aqui, ó. Aí é só você printar a tela agora ou clipar, né? Clicar no botão de clipe. Aí depois você assiste. Beleza? <risos> que adorável, mano. Que adorável, mano. Muito adorável, mano. Muito adorável, velho. Irmão, tu não sabe a merda que tu fez Corre, parceirinho Corre, corre Corre pela tua vida
Deu, galera, ele foi embora. <risos> Caralho. O cara deu o primeiro passo pra dentro da base, tá ligado? E já virou as costas. Lingote de metal, falta um. Agora vai faltar mais, né? Porque eu tenho que consertar esse aqui. Mas eu vou consertar, não tem jeito, eu preciso, né? E vamos consertar a armadura também. Falta um nove. Vê o ovo no deserto. Vou ver, vou ver, vou lá no deserto. Vou botar pra chocar. A gente já botou um pra chocar também. Pronto. Vou até deixar mais lingote sendo feito. Pelo menos quando eu tô fora, a gente já deixa eles aqui, ó. 71. Já vem nesse aqui. Já bota mais uns 100. Sempre quando vê os bagulho vazio assim, é bom já botar pra fazer, né? Porque uma hora vai acabar, uma hora você vai precisar. Acho que eu consigo até fazer algumas bolas já de novo. Ah não, acho que vai faltar cimento. Eu acho que vai faltar o cimento. Deixa eu ver. É, falta justamente ele, o danado do cimento. E eu preciso de pedra e fluido de pau. Cara, preciso automatizar de alguma forma o lance do fluido de pau, velho. Talvez eu faça hum, alguma base na, na água, tá ligado? Porque senão, mano, vamos ficar presos nisso pra sempre. Não dá, não. O que eu posso levar comigo que eu posso usar aqui? Vamos levar esses ovos lá, que eu vou ter que levar eles comigo? E aí já era. Vamos botar a roupa de baixo quente também. Olha os dois assim, pronto. Fechou. Agora a gente vai fazer um tourzinho. Nós vamos lá no deserto. Depois na ilha de pescadores. Tururim. E aí, como é que foi o sexo, galera? Ó, oh, gerou um sexo bom, hein? Que sexo gostoso. Obrigado pelo ovo, viu? Um ovo eletrizado imenso. Puríssimo. Se usar o cutelo nos paus, não consegue, não? Consegue, consegue. Mas não vou usar, eu nem comprei o cutelo, achei ele muito creepy. Ataca o... Vamos colocar você aqui. Eu tô com um pouco de enxofre pro alguma razão. Eu não sei aonde eu consegui esse enxofre, mas eu tô. Eu vou levar a chave de prata, porque é lá onde a gente vai pra ter utilidade. Vamos lá! Ovo de dragão colossal! É menace de novo, eu acho, né? Ah não, é Astegol, né? A gente tava tentando pegar um Astegol com status legal. Mais um. Esse ovo ardente era comum, né? Eu botei um aleatório aqui. Ó! Oh! <risos> Deu um Zeca. Caraca, só tem ovo ruim, né, mano? Vou pegar esse em comunzinho assim, só pra botar. Pelo menos ele. É um ovo comum e incomum. Deixa eu ver o bolo. Vou pegar mais esse bolo aqui. Tem algum bicho de fogo aqui? Tem, tem um. Só não tá trabalhando o pilantro. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Saitama aqui. Não, o Saitama era bom lá, né? O Saitama era bom lá. Vamos pegar o Feng Lop de volta. É... Pra gente poder andar por aí. Vamos deixar o Zeca aqui na base. Tá, Suvaco, Kaido. Suvaco pode sair também. Pra ficar o Kaido. Aí sai o Saitama também. Então vamos ver lá os status daqueles novos Astegons. Vamos vir aqui. Vamos colocar o Saitama. O Saitama vou deixar aqui, que eu tenho que botar ele lá, né? Na outra base. Vamos ver, ele pegou o Comandante Intrépido. E Mineiro Chefe. Aumenta o do ataque do jogador. Já é melhor, já. Cadê o outro? Eu não abri dois ovos? Deixa eu classificar, então, por nível que vai aparecer no final. Foram dois. É que devia ter algum slot vago, né? Esse aqui tem outros, outros status também. Ele tem Mineiro Chefe, Saco Sem Fundo. Ele tem Anormal, que reduz o dano de ataques não elementais. Ataques normais, né? E aumenta o dano de ataques de água em 10%. Horrível, né? Dragão e escuridão. Também. Não funcionaria pra nada. Olha lá, ele tem cela mesmo. Ó. Você precisa de cela de Astegon. Você pode criar na bancada de engrenagem. É, mas é só lá na frente, né? Bom, é, desses aqui, eu acho que essa aqui ficou melhor. Tem comandante e mineiro-chefe, pelo menos. 
Podemos colocar aqui pra ele upar, né? Que legal ter um dragão e sombrio. Já levava dois, dois tipos juntos, né? Pode ter bem uma utilidade. Não nesse nível, né? Nesse nível ainda não vai ter nada. Nesse uh! nível ainda não vai ter nada, mas depois vai ter. Eu posso pegar um Anubis e pôr comigo também. Mas é que eu tenho que mexer em move 7, né? Eu vou pôr a Cynthia de volta, gente. Eu vou colocar a Cynthia de volta mesmo. Vai ser isso mesmo. Beleza. Vamos agora... Já botamos o ovo pra fazer, né? Já. Peguei o bolo, voltar no deserto. E depois na ilha de pescadores. Como funciona a penalidade de nível? Até agora não entendi. É, se você tem um pau no seu grupo que ele é nível mais alto... Tipo a Cynthia, ela é 41 e ela tá forçada ao 40. É porque ela segue o nível do personagem, né? O meu boneco é nível 40. Então os monstros só vão seguir o seu nível de jogador. Vou deixar esse enxofre aqui mesmo. Se eu conseguisse abrir esse baú, seria fantástico. Sério mesmo? Vamos lá na ilha de pescadores? Imagina, Anthony. Tamo junto. Quando você subir pro 41, ela sobe também? Sim, sim. Todos que estão capazes vão subir um nível. Então, você tem que upar, né? Você mesmo tem que upar. Não, não era com você mesmo, meu patrão. Eu não sei quanto de grana eu tô, velho. Tô com 50 mil. Eu vou comprar, então, umas balas de fuzil, que a gente gastou muito, né? Vamos comprar 20 mil aqui, ó. 19. Mais umas noventinhas. Aí, estamos com 168. Estamos equipados agora. Beleza. Pelo menos não preciso perder muito tempo na base, né? Tá. Vamos ver. Vocês falaram que tinha um boss aqui nessa área, né? A gente pode tentar explorar um pouco essa área, então. Acho que não é uma ideia. Depois a gente vem pra cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos explorar, então, essa área. Aí depois a gente vai nas marcações que vocês mandaram. Que são esses boss aqui. Um aqui, um aqui, um aqui. Mas parece que tem algum nessa área também. E eu explorei quase nada dessa área, né? Então... Vamos aproveitar. Achei que pudesse ser um item. Tururim. Pra você upar nesse jogo é uma tarefa bastante simples, na verdade. É só você gastar suas bolas pra pegar 10 vezes do mesmo bicho. Assim você ganha boost de XP. Porque a gente precisa upar muito, né? Pra mexer no level cap. É um overdente normal? É normal. Normal não quero. Olha o cara dentro d'água. Tá? Os caras tomando banho. Peguei no fragra. Opa, tem um pontinho aqui, ó. Dentro de um container aleatório, tá? Será que consegui entrar com ele? <risos> Lógico que não, né? Pera aí, meu patrão. Pera aí que eu tenho que entrar aqui. Vem, 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 vem. Vamos ver se já apareceu. Ainda não, mas a gente pode subir. Olha que bonitinho, na água. Primeira vez, né? A gente só vê eles andando na terra. Inclusive, faz um tempinho que a gente não vê um shine, hein? Eu acho que com essas 18 bolas eu vou ter dificuldade até pra capturar algum bicho. Pegar uma esfera terra. E mais uma giga. O jogo tá me ouvindo. Dependendo da força que o boss dessa área for, aí vai valer a pena. Aqui, ó, bora. É muito pouquinho que o ovo normal dá, né? E não vale a pena. Na descrição do suvaco diz que ele traz a tempestade. Então ele poderia produzir fluido? Pode ser. Eu posso testar lá. Aí, tô passando calor, velho. Eu deixei a minha roupa lá? Deixei, velho. Putz, é sério? É, não vai dar pra vir aqui não, gente. F. Vamos voltar pra lá. E já é, Elvis. Tem que estar com duas blusas. Eu não vou comprar outra blusa. <risos> ó, tem um bush aqui, mano. E olha que ele é um bicho em extinção, né? Ele tá, ele tá na ilha, tá ligado? Na ilha dos animais extintos. O foda é eu acertar um guarda sem querer com isso. <risos> Vamos lá em cima, então, vai. A gente pode ir lá pra parte do Marcos. 
E desse... Eu vou, eu vou vir por aqui. Eu... Não, por aqui mesmo. Vamos seguir pro boss. Que deve estar à direita. É isso mesmo. Eu acho que ele deve estar no chão, né? Mas não custa a gente vir pra aqui por cima. Depois a gente checa lá de novo. Depois a gente checa, gente. Calma. Vamos primeiro procurar os daqui. Eu quero checar o nível deles primeiro. Mano, olha a estamina que a axila tem. É muito boa essa estamina. Tem uma caverna ali também. A caverna daqui deve ter uns boss legais, velho. E uns bichos legais também. Mas eu acho que pra... É, aproveitar bem essa área aqui A gente precisa de uma esfera nova, velho Mas ela demora um monte pra chegar Só nível 47 Bom dia, Dinossom Calma, minha filha, não quero te fazer mal, não Tô só voando Vamos ver se o boss tá aqui embaixo Era pra ele tá aqui Salve, chat. Vamos ver se na renderização vai filho. dar pra ver. É nessas redondezas. Eu acho que é um menance, mas vamos ver. Se for ele, dá pra gente tentar pegar esse alfa, né? Talvez pra abrir da Astagon ele fique bom. Caralho, cadê o filho da puta? O bicho desapareceu. Valeu, Torizinho. Obrigado pelo Prime, mano. É mais pra lá ainda. A tomara que ele não fique numa caverna, velho. Esses boss de caverna dão um trabalho. Tá todo mundo bonitinho. Todo mundo pacífico aqui, ó. Ninguém me ataca. Cada um vivendo sua vida. Tem uma outra caverna ali, cara. Duas cavernas já. Uma do ladinho da outra. É, a axila é brabíssima, mano. Que estamina boa. Dá pra voar por um tempão. Pô, eu não tô vendo boss nenhum. Talvez a marcação esteja um pouco torta. Mas de qualquer forma é muito bom explorar aqui, né? O Paulo hoje anunciou que vai ter crossplay e já era, já era plano deles, né? E aqui mesmo, ó. Deu menance. Eles postaram uma roadmap lá no Twitter, né? Eu ainda tenho que ir lá ver. Deve ser caverna agora, né? Parando pra ver. É a caverna, tem tocha ali embaixo. Beleza, vamos lá. Vamos descer aqui nessa caverna. Beleza, me dá o meu fenglop aqui. E vamos lá ver o nível desse fia da mãe. Cara, essa montaria é tão boa, né? É tão rápida. Bicho de caverna é tenebroso. Mas vamos ver o nível dele. 44. Dá ou não dá, chat? Eu acho que dá. Não, 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 volta aí. Eu acho que dá. Vamos tentar. Quanto que tirou do Kaido? Tirou isso todo no Kaido, velho. Tirou muito, mano. E o pior é que a gente não tá com nenhum de planta, né, velho? Ele tem aquele mesmo golpe, só que não explode agora. Tá tomando tudo na cabeça, ele tá muito concentrado em mim, velho. Nossa, ele tem esse... Esse mudzinho, velho, ainda. Beleza. São golpes bem mais de boa de esquivar. Beleza, ótimo. Eu só não vou poder usar o golpe elétrico, né? Não vai tirar nada, 19. O golpe elétrico não tira nada. Mano, o bom é que ele tá muito concentrado em mim, velho. 
E tá preso agora embaixo do Kaido. Ah, é por isso. Eu acho que a física dele bugou embaixo do... Aí, desbugou, desbugou agora. O Kaido andou, velho. Aí, desbugou. Belo dano. Olha lá, ele tem um golpezinho elétrico sem vergonha. Filha da mãe me envenenou. Agora o meu shield não volta. Eu tô tomando dano constante. O quê? Calma lá, meu filho! Ah, esse envenenamento não passa? No! <risos> Mais um pouquinho, 2% já, vamos tentar nessa. Vamos tirar o Kaido. Vamos ver se a Axila vai conseguir arrancar alguma coisa. Não é o melhor tipo pra ir contra, né? Mas vou deixar o primeiro golpe acontecer antes de eu atirar, né? Vai que tira muito. Não, tirou pouco. Beleza, tá com 300 de vida. Posso tirar já. E agora eu vou ter que ir administrando na bala. Tá com 209. Administra mais um pouquinho. Ai! Beleza, tá com 92 de vida. Agora tem que acertar a cara passa. Esse não vai dar ruim. Nossa, olha só esse golpe dele. Ah, não, é eu que tô com fome. Não, não, é o golpe mesmo. Caraca, fica aí dentro, brother. Ele mandou dois golpes, mano. Que isso? Caraca, é impossível, mano. Vou dar uma pata dele. Eu só, posso, eu só tenho que errar a cabeça. 5, 5 Mais um de 5 Tá com 2 de life, mano Eu vou tentar, Ele vai sair de frente pra mim, então eu vou tentar rolar E tentar acertar as costas dele Cara, quase peguei Não Filha da mãe Ih, a gente não pega, hein? Eu vou ter só que matar ele mesmo. E voltar aqui depois. Falta duas chances. E não tem mais muito o que eu fazer, não. É. É impossível. Nenhuma outra bola tem porcentagem. Não tem o que eu fazer mais. Soco? Não dá pra ir no soco com ele, velho. Ele não me dá brecha pra poder tirar o bagulho. Ih, deu brecha. Vem cá, então! <risos> não dá, isso aqui não dá. Ah, então vem! Toma, então! Então toma! Então toma. Morreu no soco. Beleza, mais um chefe derrotado. One punch! Ai, beleza. Um boss foi pro Beleléu. Deixa eu botar minhas frutinhas aqui, velho. Pegamos uma técnica dele, ó. 180 de potência. Me... Que isso, pô. Bom demais, mano. Caraca, eu dropei um golpe muito pica, tá? Que golpe bom, mano. Bom, esse chefe já foi. Agora meio que... A gente não tem pokebola nenhuma pra capturar os outros, né? Então não vai dar bom, né? Vamos tentar ir lá, lá no, na Lunares, então. Talvez dê bom indo lá. Pelo menos com essas bolas aqui, a gente pode tentar brincar um pouquinho, né? 
Porque os bichos daqui não tem como capturar, eu preciso craftar mais. E aí eu já tenho que craftar fluido de pau também, porque tem que fazer cimento, né? Senão eu não consigo fazer as bolas novas. É tudo muito complexo. Tem uma bem aqui, ó. É só virar à direita e seguir reto. Vamos usar o Feng, eu acho que é melhor. A gente vai a pé mesmo, mas vai super rápido. Não deu pra abrir porque não tem chave. É pra cá. É, pra cá. Não, é pra cá mesmo. A setinha, a setinha demora, né? Ui! Nossa, é água aqui, mano? Meu Deus! Que isso, velho? Que isso, mano? What the fuck? O bicho é tão rápido que ele caminhou sobre a água por um curto período, mano. Brabíssimo. Pior que eu acho que ele caminha mesmo, hein? Acho que nem foi bug. Pois eu vou testar. Pra cá. Bom, tem mais algum ponto ali pra poder pegar? Tem uns moçandinhos aqui. E aí, galera, firmeza. Vocês não me atacam mais, né? Não, eles correm. Quando você captura 10, você ganha respeito por alguma razão. Fica conhecido entre os moçandas. Deixa eu ver se a gente encontra... Mano, esse é exatamente o momento que o jogo normalmente dropa um shine na minha tela, velho. Exatamente o momento. E eu não tenho como capturar. É impressionante, sempre acontece. Tem alguma árvore de TM ali na frente? Eu acho que não. E o pau torando na timeline. Nossa, um bicho voador fica fora da jaula. <risos> Tô muito bugado, Tre. Fica super lento Salve, quando tá molhado chat. também. Dá dinheiro pro meu filho. Vê se a gente pega umas balinhas extra. Não, que isso? Tá matando os bichos, rapaz. Calma. Ficou lá atrás matando os bichos. Beleza. Vamos aqui embaixo, então. E vamos ver se a gente encontra essa Lunares. Eu acho que aqui do lado a gente já vai encontrar alguns outros bichos também. Pra essa direção aqui, ó. Vamos descer e ir com o Fenglop. Inclusive a gente tem que dar um nome pro Fenglop, né, mano? Uau. Parece, parece uma, um, uma filha de chinês com brasileiro, que fica Feng Lopes. Feng eu acho que é nuvem em chinês, né? Faz sentido, eu acho. Pela aparência dele. Vamos ver se tem algum outro bicho aqui pra gente tentar pegar. Ou a gente já pegou, né? O que tinha por aqui. Podem ser boss temporários também, né? Olha, tem um aqui. Então, liberando toda a área de cima, você tem realmente que ficar perto do solo. Pro jogo poder computar tudo. Ali, ó. Você tá que nível, meu patrão? Que nível que você tá? 11 gumos. 11, pô. 10% com essa bola. 23 com essa, 44 com essa. Eu confio! Uh! Bora pro próximo! Opa! Gente! Talvez eu tenha perdido um Shine. Eu acabei de escutar um brilho e eu dei um passo pra trás e eu acho que eu saí do raio de 40 metros e ele fugiu, acabou o respawn. Tá? Vocês ouviram o brilho, mano? Ou eu tô maluco? Cara, eu juro que eu ouvi o brilho, é. Ou é só os desejos pessoais de uma mente doida? Ah, aqui em cima tem uma Lunaris, ó. Imagino eu que essa Lunaris seja de boa. Olha a área que ela tá, né, mano? 
Vamos ver se ela é de boa mesmo. 32? É de boa, né? É de boa. Vamos diminuir a vida dela. Vamos colocar ele pra ver em combate. Tomou a nanuca. 139. Ele vai tomar bastante dano, né? Ele é 29. Mano, esse mon ficou muito louco. Olha esse pau, mano. Esse pau ficou muito top, mano. Os dois aqui, velho. Olha só a competência desse jogo, mano. As batalhas são muito legais, mano. A animação dos golpes são muito maneiras, velho. Eu achei que ela ia pro lado. Pô, ele tá tancando bem, né? Ele tem uma defesa alta pra um bicho de 29 enfrentando um boss de 32. Tipo, os movimentos não são tão bons, mas... Ah, ela stunou. Perdi a oportunidade. Vamos puxar ele antes que ele mate ela agora. Ela tava com neva, por isso que ela tava errando os golpes em mim. Eu tirei 122, então agora é peito. Qualquer coisa eu dou um tirinho no corpo. Será? Um tirinho no corpo? Será que eu mato? Eu acho que não. Tem 42, meu. 25, tira. Não posso bater mais nenhuma. Fica, por favor. Era a minha melhor bola. Eu sabia que eu não devia ter vindo aqui. Talvez se eu der uma lançada nela. Talvez. Eu tenho medo da lança matar, velho. Eu tô errando as lanças. Eu quero acertar o pé dela. Não dá pra acertar o pé. Tem que olhar pra cima. Eu tenho medo de olhar pra cima e matar e acertar a cabeça, tá? Né? Porque tem hit assim também. Aí, ó. Matei ela. Desculpa, Lunaris. Desculpa. Foi sem querer. Daqui a uma hora eu volto pra te pegar. Daqui a uma hora eu volto. Me lembra, gente. Aí eu volto bem equipado, aí eu volto. <risos> Coitada, mano. <risos> Beleza, os boss daqui a gente já catou, né? Nossa, olha quanto boss, mano, que a gente já matou. Matamos muito boss, velho. Não leu o chat como vamos te lembrar? É claro que eu leio, para! Oxe, da onde? Acabei de ler essa mensagem. Ah, refutado. Filha da putinha. Porque esse filho da mãe só foge, tá ligado? E eu não peguei 10 dele ainda. Fica, fica, por favor. Nunca te pedi nada. Fica aí, menino. Pelo amor de Deus, menino. Fique. Fica na bola! Esse detalhe é muito legal, né, velho? Quando você do nada voa, é muito maneiro, velho. Ui! Tem certeza que lê mesmo? O chat tá pedindo um treco, tem mocota. O que, que o chat tá pedindo que tem mocota? Os últimos 20 minutos eu estava com a tela do roadmap aqui na minha cara. Aí não tinha como eu ler os comentários porque não dava pra ver mesmo. Mas se o chat tá, mandando, tá pedindo PDF de Bridging de novo, eu mandei nove vezes já. Lê o nome do golpe? Que golpe? O que, cara? Como é que vocês querem que eu saiba o que vocês estão falando se eu não vi? Gente, pelo amor de Deus. É muita responsabilidade o que vocês comentam também, pô. Vocês tem que ter um discernimento também, hein? Pelo amor de Deus, parece que nasceu de quatro meses. Do que você pegou agora? O golpe? 
Ô, oh, o, o, o boss. E o golpe de quem? Do que vocês estão falando, mano? Vocês estão no mundinho de vocês, mano. Ah, a Akuma no Mi do boss. Explosão suicida. Ah, então por isso que era 105, 180. Perigoso. Valeu, Rafael Lorini. Obrigado pelo Tier 1, meu amor. Só que eu já tinha visto isso antes, só não enfatizei, tá? <risos> Mas eu li a hora que eu passei o mouse. Valeu, Rafael. Obrigado pelo Tier 1, meu lindo. Torizinho, obrigado pelo Tier 1 também. O Excel Crawl, obrigado pelos 38 também. Então, Mike Togueira, tamo junto, meu lindo. E o Fritos Gaming, obrigado pelo... Pela raid de uma pessoa. Obrigado, mano. Tamo junto. Pessoal, tava doido aqui. Não, o povo fica maluco. Se eu minimizo aqui, ó. Mano, literalmente foi 12 minutos de gravação enfrentando os boss. Vocês ficaram 12 minutos comentando o bagulho. E mesmo assim, vocês ficaram em exaustão. Pelo amor de Deus. A hora que eu botar o um comentário na tela, eu vou ver. Cara, que eu sou serveró. Eu tô jogando com o olho e vendo os comentários com outro. Não dá, pai. Já tá ficando chat? <risos> vou repetir uma coisa que vocês falaram pra mim quando eu fui enfrentar o Blaze Munch. Isso aí é choro. <risos> sem choro, chat, sem chorar. Vocês estão muito chorão. Vocês <risos> de fibra de carbono, lingote, é, fragmento de palude e cimento. Cimento, eu vou precisar do fruto de pau, né? Preda eu consigo fácil e fluido de pau precisa. O chat é um reflexo do streamer. Eu vou banir essa frase daqui, velho. Toda hora que abre uma, uma micro oportunidade de eu falar de vocês, vocês me refutam. Não pode isso. Isso é contra as regras. Contra as regras isso aí. Proibidão. Abre um ticket no Procon. Tuxê! Ah, eu tenho, posso fazer o planador giga e tô usando essa merda aqui, velho? É true isso aí? Barra, barra, no <risos> vou fazer, vou fazer. Nossa, mas vai demorar até mês que vem, né? Aqui me pariu. Valeu, Guilherme Lerner. Obrigado, meu lindo. O outro, onde é que tá indo, rapaz? Olha a volta que ele dá. Obrigado, meu gostoso. Ô, Heitor, tem algum pau que dá esferas? Infelizmente não, velho. Eles tinham que facilitar um pouquinho a criação de esfera, né, velho? Ou pelo menos colocar mais esfera, é, é, conforme você vai subindo de nível, as que você encontra no chão não é mais a normal, tá ligado? É a esfera giga, por exemplo. A giga pra frente, tá ligado? Tem um pau? A Pixi dá? Ah, mas a... Mas a... Mas a... A, a Vix, ela... Ela dá esfera normal? Ou é a esfera cara? Se não, eu meto lá no deserto. Tem o 10 slot no deserto faltando. Normal? Normal não quero. Perdi o interesse. A não ser que eu consiga pegar uma e coloque ela em quatro estrelas. Pra bufar a qualidade dos itens que ela acha. Mas eu acho que em nenhum momento o jogo vai facilitar tanto. Tá ligado? Pelo menos eu acho que não. Vamos lá, vamos pegar lá na praia alguns... Não é aqui, né? É aqui. Não, aqui é o deserto. Cadê aquela praia que a gente foi? Aqui. Farm de Vix pra vender esfera comum. Ah, meu meme, né? Você consegue uma boa grana só jogando organicamente, né? Hum. 
Vou jogar meu bicho de água aqui e já resolve já. De elétrico, aliás. Ela pula junto comigo, é bom demais. Muito foda esse golpe, velho. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos pulando. Caralho. Compra os fluidos de pau. Não, meu dinheiro é pra bala. Aquele lá vai cair na água o fluido, não adianta. Quero ver aquele golpe de novo, vamos ver. Chega perto aqui, galera. Chega perto aqui. Olha lá, matar os dois. <risos> Errou! <risos> Acertou! Como isso? Ah, tá. É outro golpe. Caralho, mano. Muito forte, velho. É a Cintia, esqueça tudo. Se eu tivesse ela já na época que a gente foi enfrentar os, os bichos de água, eles tinham mamado muito, velho. Tipo, muito, mano. Precisava disso? Precisava? Óbvio que não, mano. Mas ganha ponto de estilo, né? Não tem jeito. Bicho é ignorante, mano. Ai, ai, ai! Também já peguei meus fluidos de pau. Mano, eu só tô, só tô chegando perto pra coletar, tá ligado? Vamos ver se daqui ele já ataca lá, ó. Tá me atacando! E aí, Cintia, vamos? Eu posso ficar dentro? Posso. Sendo meu ataque, eu posso. Pô, ela é muito braba, tá? Zeus com o tridente de Poseidon. Mano, muito louco. Pior, né? Pior. Mas é muito louco, velho. A gente tá com uns bichos muito legal, velho. Que rota, né? Ah, é assim mesmo o golpe? Caralho, que da hora. Tipo, ao redor. Eu controlo ela. Caralho, que, que interessante esse golpe, mano. A mecânica dele é tipo a bazuca do Half-Life, tá ligado? É maneiro, mano, é maneiro. Ué? Por que que ficou pra lá? Não entendi. Strike! Oxi! Oxi! Oxi!
Tadinho do bicho, não teve nada a ver, tá ligado? Não tinha nada a ver com o Kakarcha, mano. Tomou à toa de graça, tá ligado? Qual é o nome do pau da Cynthia? Aparece em algum lugar aqui? Não aparece. Depois que tira, já era. Como é que é o nome? Ortec? Ortec? Como é que é o nome, chefe? Esqueci o nome desse pau, mano. Vou olhar lá pra pedir pra ver. O Serk. Tarataririro tarataru. Deixar esses itens aqui que depois eu pego. Vou comer essa carne aqui antes que apodreça. Os bichos já quase morrendo de fome. Bora lá fazer o nosso cimentão. O necessário. Não, é saco pequeno não, cimento, cadê? Tudo de preda, tem que pegar a preda lá do outro lado. A gente pode checar ver se os ovos já ficaram prontos, né? Urururim. Faz uma fazenda pra gerar fluido de pau? Cara, eu acho que eu vou fazer uma lá na praia, mano. Vamos pegar o ovo como um imenso. Ele vai gerar... Uma Lunaris. Eita porra, tô com a cabeça no segundo andar. E o ovo imenso eletrizado vai gerar... Um Beacon. Aê. Tomar no rabo. Essa receita quebrada que tava ali, velho. Puta receita quebrada. Botei os bichos pra transar e não gerou o bicho que eu queria. Vamos botar só uns ovos aleatórios, porque... Pelo menos a gente não deixa a máquina parada, né? E quando você abre, dá sempre XP, então vamos botar bonitinho. Você acha que eu tô pensando sinceramente em colocar um Anubis no time, velho? Com muita sinceridade. Eu tô pensando. Tô nem troll, tá? Era pedra, né? Não era madeira que precisava. Por que, jogo? Por que, que eu não consigo mexer nesse baú que tá literalmente colado na minha frente, cara? Agora eu consigo, velho. Não faz sentido nenhum. Vou pegar aqui, ó. 5 mil pedras. Será que tá bom? Será que 5 mil pedras dá bom? Ui! Tô do lado desse cu eletrizado aqui. Nham. Nham. Vamos lá, vamos voltar pra essa base, botar elas lá. E os bichos putos. Pronto. Agora a gente pode fazer bastante cimento, cimento à vontade. O cimento que eu quiser. Eu tô pensando em colocar um Anubis no time, cara, porque toda hora eu posso precisar é, de alguém pra apertar E e fazer o trabalho, tá ligado? E aí o Anubis seria esse alguém. Tô com um slot vago aqui, Vamos botar aquela Lunaris nova que chegou. Pra trabalhar. Mais uma Lunaris, pelo menos. Já que eu matei o chefe, né? Vamos pegar rapidinho e botar só aqui, ó, no lugar. Aqui, o Fenglop no lugar. Me lembro de pegar o Fenglop, tá, gente? Só pra eu botar o Anubis pra fazer as paradas. Ele é muito rápido, mano. que ele vai, mano. Era só pular a mesa, mano. Que isso. Que exagero. Vou deixar ele fazendo aqui, chat. Vou dar um mijão, tá? Eu preciso urgentemente mijar. Eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira invisível vendo ele trabalhar. É rapidão, tá? Só uma mijada. Já venho. E shine, cara. Cala a boca, mano. Toda hora é isso, porra. Eu tava vendo a live lá mijando, caralho. Eu só não consegui ver a live na hora que eu caí no vaso, tá? Aí eu não consegui. Pô, de shine, cara. <risos> Já
Já falei pra vocês, mano. Se vocês usassem a criatividade de vocês pro bem, o mundo seria um lugar incrível. Esse é igual aquele meme lá de tudo tecnológico, tá ligado? Todo mundo ia ser, tipo, super tecnológico. Os carros iam voar. O bicho não ia ficar preso lá, passando fome, porque ele ia em cima da árvore. Vai comer, minha filha. Pelo amor. <risos> Vamos botar pra fazer mais. Vamos pegar isso aqui, já levar lá. Já dá pra fazer mais bola. Outra oh, tá travada na árvore, mano. Ô, na moral, tô pensando em fazer ovo de um monte de anubis e só botar anubis pra trabalhar, mano. Todas as minhas bases vão ter só anubis. O bicho minera, o bicho leva as coisas, o bicho faz tudo, rapaz. Ó, oh, o outro tá com fome, mano. Aonde que o outro tá com fome, mano? Eu não sei aonde ele tá, velho. Ele caiu em alguma vala por aí, velho, e tá desaparecido. Olha ele indo dormir. Ê, soninho bom. <risos> Agora deitou. Fazer plantação de anubis, mano. Vai ter só anubis em todos os lugares, velho. Pô, a Cintia foi muito massa ali, né, velho? Nos golpes, velho. Porra, uns golpes muito tunados, muito maneiro, velho. É pior que eu acho que a gente já matou a maioria dos chefes. Ó, vamos ver quanto chefe falta. Falta um, dois, três. Deixa eu ver. Três. Três. Quatro. Cinco. Falta cinco chefes. Não, 5, 6, 7, 8, falta 8 chefes. O mais fraco deles é nível 46. Tamo fudido ou não? <risos> Olha, eu acho que a gente vai ter que upar. O que, que a gente pode fazer pra upar? A gente pode olhar Salve, na palpídia pra filho. ver bichos que eu ainda não capturei 10. E a gente consegue fazer uma, um bom farmzinho. O que, que vocês acham? E atrás desses bichos. Aí eu posso criar até as pokébolas mais simples. Não precisa nem das high-tech. Pode ser que dê bom, pode ser que dê bom. Os bichos é muito preguiçoso aqui, rapaz. Eles podem trabalhar do nada. O negócio fez um e foi embora já. E a gente precisaria capturar esses outros bichos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa palpide aqui, ó. Pra tentar imaginar um bicho que eu não capturei. Ó, eu não capturei 10 daquele Terra do... Do Sunfer, né? Eu não capturei. A gente... Eu nem capturei nenhum, na verdade. Então a gente pode ir lá e tentar capturar eles. Eu tô com 14 aqui dessa bola ultra. Então a gente poderia usar a bola ultra mesmo. Nossa, eu vou aproveitar que eles estão aqui e já vou botar pra fazer mais. Ah, só fazer mais uma. Eu não tenho mais lingote. Essa aqui precisa de lingote de metal. Mas já ia ser útil, ó. Vamos fazer algumas tera, então. Vamos fazer o lingote de metal. Vamos ver. Deixa eu vir nesse aqui e botar pra fazer... Ih, não tem nenhum. Vai ter sequências mesmo. Deixa eles coletarem mais esse meu tempo, porque eu não vou lá na igreja. Eu tenho mais o que fazer. Beleza, vamos lá então. Vamos lá tentar capturar aqueles lá. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Então vamos até o Marcos e a gente só desce aqui. Beleza? Ó, a gente não vai enfrentar o chefe. A gente vai pegar XP. A ideia é XP. O que aconteceu com o, Chata... o Saitama? Chata... Tá bugado? De vez em quando ele buga lá mesmo. Eu vou deixar o Fingilop. É, você eu também não peguei, né, Dinosson? Por isso que ela corre, né, mano? Por isso que ela corre. Pô, só isso, mano? 37% só? É lógico que vai fugir, pô. 
Os bichos aqui são muito difíceis de pegar, velho. Você gasta muita bola. Bola que é difícil de fazer, tá ligado? Fica, 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 fica. Isso. Essa outra aqui, ó. Essa outra também eu não peguei. Vamos dar um tirinho nela. Eu só tenho as dos ovos que a gente chocou. Tá no corpo. E no peito agora. Mais uma no peito, acho que dá. Deu. Ah! Se move do nada! Adeus. Bom, era ali na praia, né? Que a gente via ele. Vamos lá na praia. Os toco toco eu já peguei, então não adianta. Já tá safe. Vocês eu não peguei, os round. Talvez eu possa pegar eles, os 10. Mas é que eu lembro que eles eram bem chatinhos, mano. De pegar. Mas dá, vai. É menos de 50%? É lógico que não vai dar certo. É só a bola jogada fora, cara. Que isso, mano. Ele vai morrer, né? Se eu deixar o bicho fora aí. Tem que gastar o teu pé, rapaz. Calma, teu pé, teu pé. Mais um tirinho? Acho que não dá outro. Olha isso, cara. Filho da mãe! Fica aí dentro, cara. Que me pariu. Adeus. A dinossauro até agora foi a mais facinha. Ela ainda foi difícil. Nightwing. Nightwing eu acho que eu não peguei. Mas aí eu posso voltar e pegar o Nightwing lá da entrada. Aquele que spawna lá na, no mapa principal, né? Pô, oh, 70 agora? Ah, sério, mano? Foda-se. Demorei um monte pra fazer essas bolas pra tu ficar ignorando elas. Vai ter a merda. Vamos em um outro lugar, vai. Esse aqui a gente já gastou muito. A gente veio com 20, tá saindo com 9, pô. Capturamos 3 bichos. Imagina capturar 10. Tá maluco. Arco ou besta, qual o melhor? Se você optar em pegar besta, é... você não precisa pegar o mosquete. Mas eu recomendaria você ficar só no arco, pular a besta pra ir pro mosquete. A besta ela é boa, mas o mosquete é melhor que ela. Dá mais dano, só que demora muito pra dar reload. Mas dá mais dano. Não, eu falei que eu não ia ficar aqui, então eu não vou. Vocês vão ser só perda de tempo. Aí não vale a pena. Consegui achar os dois paus, se cruzarem, da... saiu o Anubis. Boa, mano. Anubis é brabíssimo. Valeu, Shadow Hakai. Obrigado pelo Tieru, meu amor. Vamos procurar é, algum que a gente não tenha pego 5 ainda. É 10, aliás. Eu posso tentar o um Nightwing lá do início. Vamos ver se ele vai estar tá aqui. Eu só tenho medo de matar ele com um tiro só. A única besta que eu queria pegar era você. Uma besta enjaulada na cama. É isso? Eu também. Ó. Oh. Ah, não. Achei que ela tava gigante, né? <risos> Mas não tava, não. Pegar mais uma esferinha de pau. Bom, oh, Nightwing não deu aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na palpídia. E ver onde é que eu posso encontrar ele. Mesmo que seja num nívelzinho mais elevado, né? Eu posso circular mais à noite. A noite seria uma boa. Assim, a sombra? Será que ele tá em cima de mim? Aonde que vocês viram sombra? Aonde? É, ele tá sobrevoando o cu de vocês, né? Ele tá bem na borda do rabo de vocês e tá sobrevoando lá, soltando vários ataques.
Ele tá na frente? Peraí, isso aqui é o cu de vocês? Caralho, gente, vocês são muito cuzudo. Eu já sabia, pô, já tinha visto, era meme só, pô. Tava brincando com vocês. Será? Será? Eu acho que era meme. Eu já tinha visto, pô. Tô brincando. Eu gosto de brincar com vocês, é divertido. Você vai ficar, né, Nightwing? Pelo amor de Deus. Vamos ver quantos que falta de Nightwing aí, né? Falta um. Então, beleza. Já ganhamos 8 mil de bônus de XP. Como é que eu tô pra upar? Mas esse Nightwing agora a gente já, já termina, já. Cara, eu ainda não fui pra aquela parte de trás, né, velho? De onde a gente começa. Dá pra tentar ir lá. É isso, meu filho. Calma. Agora fala que vocês estão vendo aqui, ó. Tem um monte de Nightwing aqui. Fala pra mim. Cadê? Eu capturei todos os Fox Parks? Eu acho que sim. Saiu, morreu. <risos> Foi isso mesmo, coitado. Melpaca, talvez eu não tenha capturado. Não, acho que eu capturei. Melpaca, acho que eu capturei. O quê? Agora vocês estão falando. Agora eu já não sei se vocês estão falando sério ou não. Agora eu já não sei, porque. Agora se apareceu, eu não vi mesmo. Tinha um Shine. Cala a boca, mano. Vocês não cansam, não, velho. Vocês não cansam, não, de serem ardilosos. Ô, oh, chat, cadê o Nightwing? Não dropa mais nenhum, mano. Pera, pelo amor, vou ter que matar o Mamute, velho. <risos> Basta ver. <risos> Basta ver, é muito bom, velho. <risos> Beleza. A gente não pô. É sério? Caralho, faltou um tantinho só. Vocês têm agoniazinha quando eu caio de uma altura alta dessa aqui? Vocês acham que eu vou me esmigalhar no chão e eu não me esmigalho? Vocês não têm isso? Deixa eu ver mais pau aqui, velho. Manny não, Manny vou... Pô, a ideia é não gastar um monte de pokebola, seu chupacu. A ideia é não gastar pra caralho. É pegar pouquinho, pô. Pouquinho, pouquinho. Tipo, Jot Hog. Jot Hog eu acho que eu não terminei. Será que eu não, não vejo Jot Hog Christian em lugar nenhum, velho? A igreja tem esse aqui. Vixi. Talvez eu não tenha capturado todos os Vixi. Tem mais lá na igreja também. Mas aí é que o jogo não mostra, eu acho. É engraçado que aqui fala, ó, encontrado os 126 e registrado os 121. Eu não lembro de não ter capturado um, ah, só se eu não consegui mesmo, né? O jogo mostra onde que aparece, chat. Será que eu tenho que entrar na tela dele? Ai, machuquei meu dedo, mano. Cortei o dedo. Aí mesmo, aonde tá aparecendo? Ah, 6 de 10. Caralho, vocês são muito bons, mano. É engraçado que vocês caem sempre, tá ligado? É muito bom isso, mano. É muito bom, mano. Pô, ele filmou que falta três, mas ele foge, mano. Pô, tem o Ruby, né, velho? O Ruby é tão de boinha, velho. Você consegue chegar pertinho dela, ela não faz nada. Pô, agora dá vontade de ir lá naquele capeta do Penking e encher de porrada, tá ligado? Vamos ali na praia. É que a sua fama não é das melhores, é verdade. Cara, eu lembro que teve um jogo, mano. Eu não lembro... Ah, foi o do God of War, velho. Teve um, mano. Que eu acho que eu fiquei uns dois minutos enchendo o saco, mano. Eu nem troll, velho. Acho que foi uns dois minutos, mano. E todo mundo... Como, velho? Como que ele não tá vendo? Aí, claro, algumas pessoas falaram assim... Ah, ele tá vendo, sim. Ele tá de sacanagem. Algumas pessoas já notaram, Tá ligado quando a gente chegou agora há pouco ali 
no Nightwing eu apontei, eu fiz exatamente isso lá no God of War, só que eu mantive a brincadeira, tá vendo? Eu mantive ainda, tá vendo? Aqui tem três já, eu já dá pra pegar. Volta aqui! Ai, quase que ele fugiu. Peguei. Toma. Caralho, foi facinho pegar eles, hein? Capriti, Capriti, eu acho que eu também não peguei. Eu tenho certeza que eu não peguei. Volta aqui, Capriti. Tu não foge, não. Acelera meu processo evolutivo aí, meu patrão. Ah, não consigo subir. Vida de baixinho é foda. Falta ainda quatro do cap... Opa, spawnou mais um aqui. E era ele que eu precisava. Nossa, deu até uma lagada. Olha escorregadinho. Beleza, pegamos 10 lá do Egg-Tchê-Tchê-Dé. Mano, o Pedro falou uma parada pra mim, PVS. Ele falou pra mim assim, eu não gosto de jogar pato com o Heitor, porque ele tem uma voz muito sarcástica. Eu sempre acho que ele tá mentindo. Eu tenho mesmo, gente? Eu não tenho não, né? Minha voz é normal. Cara, como? Que, mano, eu não consigo entender isso. Como é que vocês classificam o que é uma voz sarcástica? Nem eu sei. Ou será que eu sei? Tô sendo sarcástico. Não, obrigado. Não sei mesmo, não. Você tem voz de um salafrado excelente na cama. Que isso, cara? Que conta? Que isso? Cara, o quê? Como assim? Do nada, até. Obrigado, eu acho. Aí, ó, tem Rob ali, ó. Mano, esse bicho aqui, ele não sabe onde é que ele tá se metendo, né? Olha lá, ele entrando no meio da água, o bicho pega fogo, literalmente, e ele lá entrando no meio da água. Ai, nossa, ele morre. Que droga. Ah, sério? Se não tira na perna, ele morre. Mas caralho, o bicho, bicho é muito ruim, velho. O bicho é fraco demais. Olha o outro, onde é que já tá, pé? Tem como não, o bicho é muito fraco, pé. Tem alguns ali, ó. Vou tentar pegar eles na bola chá, melhor, né? Dá dinheiro o quê? pro meu filho. Não, volta aqui, isso, boa Vai, bola Peguei Tem Leaf Monkey ali também É sério mesmo? Um enche a po... Do meu saco 6, 2 Não foi culpa minha Não foi Fuak Será que eu já peguei todos os Fuak? Falta um hobby ainda, né? Mas deixa eu ver o Fuak O Fuak tá pra cima, né? Porque ele é em cima do depresso aqui, Fuak Fuak já peguei Falta um hobby, mano é isso, pô, os caras começam a me atacar. Heitor, existe variação de paus que tu adquire via bridge? Variações? Ou fusões? Variações não é tipo assim, eu coloco um Vic e um Leaf Monk pra transar e sai um... Sei lá, e sai uma Ulo. É isso que passa pela minha cabeça. 
Se for isso, a gente já tá fazendo. Ah, sair tipo Noct e tal. Ah, pode crer. É da hora também. Ah, não funcionou. Ah, eu já tinha pego todos também. Já encontrou todos? Quase. Olha, tem Leaf Monkey ali também, mas o Leaf Monkey é difícil, velho. Ele foge muito hard, mano. Ele te vê e ele já sai correndo. E é 83... Ah, que... Vai tomar no teu rabo, velho. Eu não tenho nem mais arma pra diminuir a vida deles. Cholou pra minha bola e cagou, pô. A porra do Leaf Monkey, mano. Cagou, tá? Olha lá, o outro indo pro meio do oceano, mano. Isso aqui é uma coisa que se acontece no mundo do Pokémon, todo mundo chia muito, tá? A matemática. Ele procurando lá, ele procurando. Ué, tem alguma coisa na água aqui? A carinha dele é... Caiu alguma coisa aqui na água? Beleza, mais um. E pior que não dá pra nem dar um tiro no Leaf... Ih, consegui! Aquele Leaf Man que vai ser meu. Ah, droga, ele vai pra água morrer afogado. Ai, de novo. Volta aqui, seu filho da puta. Oh. Se ele escapar, eu dou meu cu. Eu fiquei com medo, confesso. What? Beleza, mais esse que a gente já pegou. Então os nossos bichos já subiram pro 41. Dá pra gente upar legal, mano. Dá pra gente upar legal. Tecnologia que a gente liberou agora, quais foram? Granada incendiária... Armadura de metal aceleradora, que não é a calentadora. Cozinha elétrica. Aquecedor elétrico. Kit de mobile e lazer. <risos> Campinho de futebol. A gente tem que chegar no 42 para melhorar a base mais uma vez. <risos> olha, vai pegar um escudo novo também. E essa bola aqui, olha isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que bola cara. Bom, os nossos bichos já estão um pouco mais fortes. Que tal? Que tal? A gente pode ir lá e explorar mais da, da área do, do inverno, lá, a área de gelo. Tem boss lá, tem boss lá. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá no deserto, a gente pega os nossos minérios e vamos lá botar pra fazer mais bola, rapidinho, papum, o cimento já tá pronto, né? Então vai ser de boa, beleza? Vamos pegar eles aqui, esse aqui por alguma razão ele não sai mais, ó. Ele quebrou? Não, ele só não sai, agora saiu. Será que o jogo não interpretou que ele tava no inventário, né? Valeu, Brebote! Obrigado pelo Tier 1 de primeiro mês. Tamo junto, meu amor. Vou pegar todos. Temos que pegar, eu sei. É o seu pau que eu pegarei. Juntos. Faremos sim o nosso pau crescer. Imagina esse pau hoje lança um desenho animado e bota realmente uma música assim, né? Não assim desse jeito, mas copia o jingle do Pokémon. <risos> ia ser muito gênio, né? Com todo respeito, ia ser, mano, hilário, eu confesso. Eu devo, devo ressaltar. Teria um nível de complexibilidade nunca antes visto. Mas os caras metem o Thalisson, mano. 
Pra fazer Rio Claro crescer Já sei em quem vou votar Pererere. É juventude no poder Vamos renovar Pururum Dedicado e experiente Como é que pode? Você é novo e é dedicado e experiente Experiente no quê, cara? Tem 15 anos É hora de repensar dan, 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 dan. É juventude no poder Vamos renovar Talisson Temos que votar, eu sei É nele que eu votarei Talisson Juntos faremos sim Rio Claro crescer E aí, o Rio Claro não cresceu até hoje Porque não votaram no Talisson tá? 17037 Talisson Temos que votar Isso aqui é música, meus amigos. Esse é o futuro de todo criador de conteúdo, mano. Vocês acham que não? No futuro vocês vão me ver aí, candidato, alguma coisa aqui em Santa Catarina. Ui, credo. Ui, credo, trabalhar com política. Acho que o Política foi a última vez que eu realmente fiquei, fiquei fora de mim. Normalmente eu sou tão fofo. Eu tento ser fofo. Eu gosto de ser fofo. Eu gosto de ser um querido. Um amor de pessoa. Mas a Política, ela libera alguma coisa em mim assim que eu não sei explicar, viu? Devo ressaltar, mano. Teve na época da última eleição, chat. Na época do, da última eleição, teve uma mina que fez uma postagem lá no Twitter assim. A todos os criadores de conteúdo que não querem se posicionar politicamente... Saibam que é dever de vocês. Eu respondi ela. A vá pro caralho! No Caps Lock. Foi a última. Acho que foi o único comentário que eu fiz de política em toda a eleição. Tomar no cu também. Tem hora que você não consegue nem. <risos> Destrói, mano. Destrói. Te destrói por dentro. Viu umas paradas que aqui? Isso, pelo amor de Deus. Tem que levar a vida mais de boa, mano. Se a pessoa ficar deixando coisas assim consumirem a vida dela, já era. Fica lelé da cuca. Enquanto isso, o povo só quer rio claro crescendo, velho. Já sei em quem vou votar. É juventude no poder. Vamos renovar. Por que você tá aí quietinho no cantinho, mano? Achei que ele tava travado. Mano, na moral, velho. É mó doideira, velho. Quer ver agora aparece também? O Twitter é sempre assim, né? O Twitter aparece a galera extremista. Você tem que escolher um lado. Mano, eu tenho amigos de direita que eu amo muito, amigos de esquerda que eu amo muito e eu vou amar eles pra sempre, mano. O errado não, se, não sou eu, vai se fuder. Alisson! Temos que votar pra fazer Rio Claro crescer. Pra ser quem vou votar. Deixa eu colocar... Não, eu posso usar axila ali mesmo. Deixa ele dormir, eu uso axila. Taca fogo, menina! Taca fogo! Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Fogo! Valeu, Alcaté. Obrigado pelo tcheru, meu amor. Mas você é de esquerda ou de direita, Heitor? Mano, eu sou minha lua pra frente, sou com medo. Hadouk! Fibra de carbono. Tem que fazer mais fibra, rapaz. Aí tudo eu nessa casa. Cadê o Saitão? Tá dormindo ali na caminha dele. Achei que só eu era viciado que tava no level 45 no BR. Eu não tô 45, acho que não. Tô 41. Toma a inscrição porque achei massa a tua posição e tá cantando uma música com o meu nome. Tá ali só. 
temos que votar. Cara, isso é o brabo. Vocês acham, mano, provavelmente aconteceu uma coisa na, na família de vocês, como aconteceu na minha, né? Pô, você vai ver a... Você vai ver, é só treta, pô. É só treta. Aí você começa a pegar nojo. Eu vou dormir pra eles acordarem e começar a trabalhar. Eu esqueci que eu tinha essa probabilidade. Mano, o botão, ele entra na terra mesmo pra dormir. Sem política, hein? Acabou, mano. Mas e o posicionamento de vocês, hein? Cadê? Obrigação, hein? hein? Cadê, hein? Já sei em quem vou votar. Cadê o Anubis, mano? Tá aqui. Ajuda aí. Não, não, não é você não, rapaz. Não, rapaz. Vai lá. Não, não. Não, não é você também, não. Isso, é você. Qual a sua posição é ponta esquerda? <risos> eu era pivô no futsal, mano. Vou falar um negócio pra vocês, mano, que pouca gente sabe, mano. Mas eu jogava futsal quando era criança semi-profissionalmente. Aos 12 anos de idade eu fui convidado pra fazer parte do time da Malve do futsal. Na sede deles que ficava numa cidade aqui em Santa Catarina chamada Abraço do Norte. Mas quando eu tinha 12 anos, o mais perto do smartphone que você tinha era um tijolo com um botão. E aí, pô, os contatos com a minha família iam sumir, tá ligado? Não, não é calma não, é sério, eu jogava de pivô mesmo. Tô nem trolando, tô falando sério. Só que no dia que era pra, tipo, assinar alguma coisa... E, mano, tipo assim, <risos> parando pra pensar hoje, não só eu como a minha família cogitou um futuro no futsal, mano. Porra, tu vai ver um jogo de futsal! Caralho, aquele atacante é mó bom, ele, ele, ele é profissional, não, ele é dentista. Ele tá aqui só pra fechar o time. Tá ligado? Não dá, pô. Não ganha porra nenhuma. E aí eu não fui porque eu comecei a chorar um monte, velho. Eu falava, mãe, eu não quero ir, mãe. É, a minha mãe começou a chorar também. Então não vai, meu filho. Aí eu não fui. Mano, eu devo ter... Mano, se um dia eu mostrar a cara, eu mostro algum álbum meu jogando futsal quando era criança. Inclusive, foi nessas partidas de futsal que rolou aquela parada com o meu primo, né? O meu primo era goleiro do meu time. Aí ele foi pegar uma, um pênalti lá e aí ele pegou o pênalti, inclusive. Ele era muito bom como goleiro, aliás. Só que ele caiu por cima da cintura dele de mau jeito, tá ligado? E aí, mano, ele ficou caído no chão. Todo mundo no time comemorando. Ah, caralho! Aí, todo mundo comemorando pra caralho. Aí, ele começou a gritar. Oi, Toro, oi, Toro! Eu olhei pra trás, assim, vi ele caído no chão. Aí, ele falou. Cara, eu não tô sentindo minhas pernas. Aí, eu gelei. Cara, eu acho que eu nunca... Eu nunca senti a minha alma saindo do meu corpo, tá ligado? A hora que ele falou que não tá assim das pernas, mano. A minha alma saiu do meu corpo, velho. Eu falei. Meu Jesus, o quê? Você não consegue controlar a sensação, tá ligado? Aí, o ginásio que eu, que eu jogava ficava do lado de um postinho de saúde, né? Aí eu atravessei a rua, fui lá no postinho, falei, pelo amor de Deus, primo, perna, não sente, caiu, ai, eitô, que eu tava nervoso, não tava falando nada com nada. Aí as enfermeiras pegaram uma máquina e foram lá, duas enfermeiras e um cara. Aí chegamos lá, porque o cara eu acho que não era enfermeira, era tipo segurança, tá ligado? Aí o... chegamos lá e as enfermeiras, mano, tava uma... o meu primo na frente da trave, uma galera ao redor dele, e ele lá, ai, que dó, ai, 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 e a cintura dele inchando, tá ligado? Aí, mano, do nada chega as enfermeiras, olha pra todo mundo e fala, cadê onde tá o menino? Porra, é sério? De todo mundo que tá aqui em pé, qual é o menino que tá chorando? E tá deitado no chão, qual? Porra, só o Einstein mesmo, né? E tá lá na arquibancada correndo, foi atrás dele. Ele não gosta de hospital. Eu não falei, né? Lógico que não, mas porra. Também, pergunta idiota, né? Tipo, chegar na agropecuária, tem vendo de rato? Tem, vai querer levar? Não, pô, vou trazer os ratos pra comer aqui. Vou botar eles no porta-mala e você vai montando a mesa aí.
Aí esse meu primo teve que passar pra fazer uma cirurgia, né? Aí olha só como é que é a vida, né? Ele teve que fazer uma cirurgia. Era a bola que eu ia fazer mesmo, certo? Eu tô maluco. Era a bola, né? Eu acho que era. Ah, porra, eu joguei ele longe. Ele foi lá pra fora. Aí esse meu primo tem que fazer várias cirurgias. Ele tem que botar um monte aqui. Aí ele tem que botar tipo um prego de metal na cintura. Tá ligado? Compra arma de esferas, Heitor. Pelo amor, eu vou comprar, Pokerzinho. Pode deixar, mas sem caps lock, viu? Aí, mano. É... Ele tem que fazer várias cirurgias. Ele tem que colocar tipo uns pinos, velho. Na cintura pra, tipo, juntar as pernas e o osso da cintura de novo. Aí, tipo, toda hora que ele ia passar em algum detector de metal em, de metal em banco ou em viagem, né? Ele tinha que apresentar uma folha dizendo que tinha um pedaço de metal dentro dele. Doideira, mano. Você tem bala? Eu acho que eu tenho. 97 e 217. Tem bastante pra explorar, eu acho. Só tem que economizar um pouquinho do rifle. Aí depois não, depois ele fez uma cirurgia e já voltou já. O pino era só pra segurar, tá? Mas na minha família tem várias paradas. Tinha um tio meu, mano. Tinha um tio meu. Que olha, olha só, esse cara aí, mano, ele, tem umas, ele teve umas histórias muito loucas durante a vida, tá ligado? Ele era um tio muito querido, muito amado pela família toda. Mas ele tinha várias paradas secretas, tá ligado? Tipo, ele fez uma cirurgia cardíaca e o coração dele foi substituído por aquele de tique de metal. Tá ligado? Porque ele precisava, o coração dele ia morrer, né? Aí ele ficou três anos com aquela parada. E tipo assim, mesma coisa, você tem que apresentar quando vai... É tipo um compasso, é tipo um compasso, tá? Mano, você aproximava no peito dele assim, o ouvido, você conseguia ouvir um... Tá ligado? Um barulhinho assim, bem de leve. Mas a engrenagem fazia um barulhinho bem suave. Tá Mas você ouvia, tá ligado? Muito louco, mano. Aí depois ele pegou realmente, fez um transplante mesmo, né? Chegou na fila dele lá, chegou a vez dele. Aí ele fez, tá ligado? Mas ele ficou vivo, meio ciborgue, tá ligado? Aí ele tem uma outra parada muito louca, mano. Olha só que loucura. Quando ele faleceu, ele já faleceu desse meu tio, né? Quando ele faleceu, chegou um advogado na família... Que, ele, que a família nunca tinha visto. O advogado falou que era pra distribuir a herança dele, mano. Ele tinha contas no banco pra cada um dos filhos com mais de 200 mil reais e um monte de terreno, mano. Tipo... Ele passou a vida inteira guardando pra quando ele morresse sobrasse pros filhos, tá ligado? Tipo, é muito bizarro, tá ligado? Muito louco isso, velho. Tá ligado? E, tipo, os filhos não esperavam. Tanto que uma das filhas ainda nem tocou no dinheiro, pô. E ele já faleceu tem cinco anos. E ela ainda nem mexeu no dinheiro. Ela não consegue. Tá? Uma doideira, né? Valeu, Eric. Obrigado pela raid, meu amor. Quem tá jogando contigo pau? Ninguém, é Save solo. Pensa que pode cair uma herança de pai pra ti, rapaz. Deus te ouça, viu? Eu lhe pago que eu tô duro. Vamos ver se consigo consertar isso aqui. Precisaria de mais lingote, mas eu acho que eu não preciso consertar, te teoricamente. Ainda tá muito cedo. Tem muito tempo ainda. Vou ver bala. Eu acho que eu vou comprar mais bala, talvez, chat. Acho que eu vou lá e comprar mais bala de fuzil. Acho que é mais fácil do que eu botar pra fazer. Ah, pior que eu consigo. <risos> Cinco balas. Pô, já é alguma coisa, né? Cinco tá bom já. A prima tá solteira, não, seu estalarico de merda. Ela é casada e já tem uma filha já, ó. Tá com essa porra aí, ó. Cara, os caras só querem saber de herança, rapaz. Maluco Pra fazer Rio Claro crescer 
Beleza, velho. Beleza, oh, velho. Você mata o nariz. Vai lá pegar ela. Tu disse pra gente te lembrar. Ah, é verdade. Vocês querem que eu pegue a Lunares? Que aí eu vou ter que gastar minhas bolas novas, né? Cara, em off eu acho que eu vou fazer umas bolas normal. E vou... E vou sair capturando os 10 que falta de cada um pra upar bastante, velho. Na live de amanhã eu vou estar tá nível 79. Vou estar tá 72 de Guaraná com rolha, meia lua pra frente, sou com o médio Hadouken. Nível oculto. Pra quê? Pra eu ficar muito forte, dar um tiro no boss, o boss morrer. E aí todo mundo, carai, cuzão. Gostaram disso? Tem um farm de Vix que consegue bola normal. A bola normal é tão fácil de fazer, pô. É tão fácil, olha lá. Eu posso literalmente botar 520 agora. <risos> Porra. Caralho, tipo, literal. Não falta, tá ligado? Não falta, pô. Não preciso fazer farm nenhum, tá ligado? Dá pra fazer umas trintinhas, vai. Vamos fazer umas trintinhas aí. Ei, já fez? Caralho, mas é uma delícia fazer essa Pokébola. Isso aqui é bola. Parte mais massa é ver você passando raiva, tentando capturar. Sai fora, cara. Que isso, pô? Sério? Sério mesmo? Logo eu. Sem paz e amor, amizade com todo mundo. O cara gosta de ver eu passar raiva. Quem que tava no lugar? Ah, tá, é a Axila. Vamos botar o Anubis de volta aqui. Vou botar no seu lugar. Pronto, vamos deixar o Anubis trabalhando aí. Faz 104? Não, tá bom já, né? Depois eu pego os outros bichos. A não ser que vocês queiram fazer isso agora, né? Aí vai de vocês. Ó, vamos passar aqui, ó. Ó, falta Leaf Monkey 2. A gente pode ir atrás do Leaf Monkey. Ah, então vamos fazer mais, então. Bora. Pra fazer Rio Claro crescer, já sei em quem vou votar. É juventude no poder. Bora ir atrás de tudo quanto é pau. 101, pô, por que 101? Vai pegar aquele do vulcão já já. Só observa. Delícia, ó. Calibrado. O foda é que, tipo, eu não vou poder dar muito dano no Leaf Monk, né? Porque senão ele vai morrer, pô. Não tem mais o que eu faça. Só se eu botar um bicho ruim pra andar com nós, tá? O que não deve ser, não seria o padrão, né? Mas o jogo sabe, pô. Ele não vai spawnar nenhum. Os alanças, o Leaf Monk é nível 3, né? Ele morre. O jogo não vai spawnar nenhum Leaf Monk. Zero Leaf Monk. Não há Leaf Monks mais nesta área. Tem javali, cachorro. Calma, meu filho. Não precisa matar ninguém, não. Relaxa. Ah, seu filho de uma puta. Culpa não é minha, porra. Culpa não é minha. Eu não ia matar ninguém. Eu não ia matar ninguém. Olha lá. Zero Leaf Monk. Tem até galinha, até chip que tem. Ó, oh, dá pra chegar na altura dele, mano. Então toma. Isso, é melhor correr mesmo. É melhor correr. Odeio esse porco. Achei. Ih, usei a bola errada, galera. Pelo menos eu peguei, né? Vamos voltar pro início. Turirutitu. Culpa não é minha. O Feng ficou lá me olhando lá. <risos> me dá um nome pra ele, mano. Eu esqueci, velho. A gente ia ver um nome e eu esqueci de botar. Que nome que a gente bota pro Feng? É um menino.
Dorival. Chifrudo. Olha o respeito. Ah, peraí, o boneco. Foi mal, desculpa. Não entendi. Rudolf. Nimbus. Ah, Nimbus é legalzinho até, né? Conhecida por ser rápida, né? Pode ser Nimbus ou Cobalion? Qual? Pode ser Feng Min do DBD, é verdade, né? Mas aqui é um menininho, né? Ah, vou botar Nimbus então. A Nimbus era com M? Botei Numbus. A Nimbus era com M ou era com N? Era M, eu acho, né? É porque na língua portuguesa antes de P e B é M, mas no inglês não. Numbus. E minha defesa o fica do lado do I, né? Só cliquei errado. E ficou lá, tá? Pocotó, 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 pocotó. Bichinho é lento, graças a Deus, né? Cadê os Leafmank? Cadê? O jogo nunca vai colocar mais Leafmank pra mim. Tá na frente, Fuak. Foi mal, Fuak. Não era, não era necessidade. Né? Não precisava, não. Meu filho, deu, né? Também. Aí tu já tá abusando já também. Não deixa porra do saco. Eu pedi desculpa. Nível 2, mano. O bicho é nível 2, mano. <risos> ah, tu vai vir aqui. Ah, tu vai vir aqui. Ah, tu vai vir, tu vai vir. Não. Vem cá. Vem cá. Nós vamos sair no soco, nós dois. Nós vamos sair no soco, nós dois. Fuck, olha isso aqui. Morta aqui. Cai pra tu ver! Ah, acho bom. Resolvido, galera. Pegamos 10. Vamos ver o... Vamos ver o próximo. Agora é o Pen King. Mas é boss, né? Isso é difícil achar o Pen King. Aqui tem, né? Podia ela... Não, mas aí é Pokébola muito, muito cara. Tem o Jot Hog, mano. Jot Hog fica embaixo da igreja. Vamos lá nele, então. É que o Jot Hog é tão difícil. Meu filho, volta aqui. Quero... Cara, ele não, ele não me deixou montar mais. Tô segurando o F, tá? E não dá mais pra montar nele. Aí, agora deu. Por alguma razão, o jogo às vezes não computa. Pra fazer rio claro crescer. Sai da frente! Acabou já. Beleza, vamos lá ver se a gente encontra o Jot Hog. É só ir pela igreja. Pra cá. É. Eu acho que eu já, inclusive, vi... Eu peguei a montaria errada. <risos> tá, 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 tá.